ওই যে পর্দার আড়ালের মা বোনেরা বসে বসে যারা কোরআনের তাফসীর মাহফিল শুনতেছে আমার আল্লাহ পাক মা বোনদের জন্য কোরআনের মধ্যে ওয়াজ করেছে কথা কোন ঠিক না ভাই ঠিক আমার আল্লাহ বলেছেন ওকরনা ফি বুয়তি কুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররাজাল জাহিলিয়াতিল উলা আল্লাহ বলে কোহিলারা খবরদার ওই জাহিলিয়াতির যুগের মেয়েদের মত বেদন ভাবে চলাফেরা করবা না ব্যাপার দাই ঘোরাফেরা করবা না অশ্লীল নোংরা পোশাক পরে বাজার হাটে যাইবা না কথা কোন ঠিক না রে ঠিক আজকে টিউব সাইকেলের কোথায় থাকে ভিতরে কথা কোন ঠিক না রে ঠিক তাহের থাকে বাইরে তাহের হলে পুরুষ মানুষ টিউব হলে মহিলা মানুষ মহিলা মানুষের সভা বলো ভিতরে থাকা ঘরে থাকা আজকে ওই টিউবের আন্দোলন করেছে খারাপ জীবন ভিতরে থাকতে পারবো না তাহের তোমরা ভিতরে ঢোকো আমরা টিউব বাইরে যাই আজকে ছেলেরা হয়ে গেছে মগা ছেলেরা হয়ে গেছে জোগালা আর মহিলারা হয়ে গেছে আমাদের গুরু মানে এমন ভাবে করছে মনে হয় কিছু লোক বিয়েই করে এরা কি পুরুষ আছে আরে বউ কার হ্যাঁ যারা বিয়ে করছেন তারা তো অন্তত কন বউ কার তা আমি ওয়াস করলে কাম হবি আপনার ওয়াস করলে তো বিয়ে করেছি আমি যদি বোরকা সারা বাইরে এক পা যাস তো ঠ্যাং আর ঠ্যাং থাকবে না কেটে ছোট করে দেব বউ কবে হরে বাবা এসে যাত্রা আজরাই বোরকা সারা কোথাও যাওয়া যাবে না ঠিক না ভাই ঠিক বিক্রি করে দিছে এরকম জামায় আছে না না এ কারা কারা বইয়ের কাছে জীবন বিক্রি করেছেন যৌতুক নিয়েছেন হাত তোলেন ওরে বাবা মিঠা পুকুরে তো সব আল্লাহর অলি রাগ করেছেন ভাই তাহলে মা বোনদের পর্দার যার স্বামী তাই পর্দার ওয়াস কলে যার মেয়ে তার বাবা পর্দার ওয়াস কলে এই মেয়ে তুমি কলেজে বড় ইন্টারে বড় খবরদার বোরকা ছাড়া বাহিরে যেতে পারবা না মেয়ে এমনি ভয় আব্বা যেভাবে কথা করছে বাবা বোরকা ছাড়া বাহিরে যাওয়ার কোন বাপ করছে না কেবল কচি মেয়ে তো বিয়ে সাদি দেওয়া লাগবে না মানুষ একটু দেখুন আমার ছেলে ওই দিক দিয়ে পালসার নিয়ে যেতে দেখেছি তো আমার ছেলে বলেছে আব্বা উমুক পাড়ার আজি সাহেবের মেয়ে রুবি তাকে আমি দেখেছি ভালো লেগেছে তার ছবি ওকে করতেছে আমার জীবনের ছবি কথাকে বসেন এইবার আজি সাহেব করছে খুব ভালো করেছে আপনার ছেলে তো খুব ভালো কে ভালো রাগ করেছেন ভাই এই তো সমাজের বাস্তবতা কথা বলেন ঠিক না ঠিক আমার ভাইয়েরা যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম বাজান ও মা ও বোনের আপনারা বোরকা পরবেন পর্দায় থাকবেন আপনার সাতটা আমল করলে জান্নাতি কয়টা কথা বলেন কয়টা এক নাম্বার পাসুক তো নামা দুই নাম্বার ও যা তিন নাম্বার ফরস পর্দা আর চার নাম্বার হলো স্বামীর খেদমত কার খেদমত আজকের মা বোনেরা পর্দা করতে চায় না মার জানালার পর্দা ঠিক আছে দরজার পর্দা ঠিক আছে কিন্তু নিজের শরীরে কাপড় দিতে চায় না আছে না আমার ভাইয়েরা মা বোনদের এই জন্য বলি মা পর্দায় থাকবেন স্বামীর খেদমত করবে আজকে অনেক মা বাবা আর সন্তান আমরা আছি এখানে অনেক সন্তান আছি আমরা স্ত্রীকে এত ভালোবাসি আমাদের ভালোবাসা মা বাবার চাইতে কমে গেছে কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি সন্তান মা বাবাকে কি ভালোবাসে কথা বোঝেন আমার মা বাবার কথা যদি পাঁচ মিনিট বলি কষ্ট হবে ভাই আলোচনা তো এই বিচার তো হয়নি বিচার শেষ করে যাব আলোচনা বাকি থাকবে না ইনসা কিন্তু মা বোনের ওয়াজ হোক মা বাবার ওয়াজ হোক মা বাবার ক্ষেতমতের কথা হোক দশটা মিনিট কারা কারা সান দু হাত দূরে দেখা ভাইয়েরা কি ব্যাপার 
আমার ভাইয়েরা খুব খেয়াল করে শুনবেন এই পৃথিবীর জমিনে সব চাইতে সন্তানকে বেশি ভালোবাসে তার মা আর তার বাবা কথা বলেন ঠিক না বেটি পাকিস্তানে ডাক্তার নূর মোহাম্মদ তার একটা বইয়ের ভিতরে ছোট্ট একটা ঘটনা লেখেছেন পাকিস্তানের বস্তি এলাকার মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সংসার আলো করে একটা ছেলে সন্তান আসলো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খুব ভালো মোহাম্মদ ছিল তাদের কোন আলোকিত করে একটা ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলো ছেলেটার বয়স যখন তিন বছর হয়ে গেল ছেলেটার বাবা মারা গেল মহিলা চিন্তা করলো আল্লাহ আমার ছেলের বাবা মারা গেল এখন যদি আমি অন্য স্বামী গ্রহণ করি ওরে মাওলা রে আমার ছেলেটার ভাগ্যের কি পরিণাম হবে এজন্য আমি মহিলা প্রয়োজনে মানুষের বাড়িতে চাকরানির কাজ করে হলেও আমার ছেলেটার মুখের দিকে তাকায় আমি নিজের জীবনের সুখ বিসার্জন দিয়ে দিলাম এইবার মা পরদিন থেকে লেগে পড়লাম মানুষের বাড়িতে কাজ কইরা কর্ম কইরা যেই খাবারটা পায় আগে নিয়ে এসে সন্তানের মুখে দেয় এরপরে ওই খাবার খাওয়ার পরে যদি কোনো খাবার বাজে দুঃখিনী মা সেই খাবারটা খায় আমার ভাইয়েরা আস্তে আস্তে ছেলেটা যুবক হয়ে গেল ছেলেটার নিত্যদিনের কাজ হলো আঁকের খেতে গিয়া আঁকের গাছগুলো কেটে কেটা ওই সাল সাপ কইরা বাজারে গিয়ে বিক্রি করত আঁকের খেত মানে বোঝেন তো কুশারের ক্ষেত আমার মিঠা পুকুরের বাবাজিরা ও রংপুর জেলার মুসলমান ভাইয়েরা এইবার ছেলেটা যখন যুবক হয়ে গেছে মা সুন্দরী নারীদিকে বিবাহের ব্যবস্থা করে দিল কিন্তু যে দিন থেকে বিবাহের ব্যবস্থা হয়ে গেল আস্তে আস্তে সংসারের ভিতরে ঝামেলা শুরু হয়ে গেল এইবার বউ শাশুড়িতে ঝগড়া লাগে ছেলেটা বাড়িতে এসে সারাদিন হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে ওই আঁকের গাছগুলো কাটে কাঁধে করে বাজারে বিক্রি করে এই পরিশ্রম করে আসে যখন দেখে বাড়িতে তারা বউ শাশুড়িতে ঝগড়া লেগেছে ছেলেটার জানি আর সহ্য হয় না তখন মা কেউ গালি দেয় বকা দেয় স্ত্রী কেউ গালি দেয় বকা দেয় আস্তে আস্তে পরিবর্তন দেখা দিল এখন শুধু মা কে বকা দেয় গালি দেয় আর স্ত্রীকে কিছুই বলে না আমার ভাইয়েরা এইবার সন্তানের এই এই জালেম সন্তানের স্ত্রীটা ওই বেহুদ্দা মহিলা ওই বেঢং মহিলাটা শাশুড়ির উপর রাগ করে বাবার বাড়িতে চলে গেল ছেলেটা কাশছে যে আপত্তি করে এইবার ওই জালে মা স্ত্রী ডেকে বলে শোনো আমি যাইতে রাজি আছি যদি চোখের সামনে তুমি তোমার মাকে আঘাত করতে পারো আমার চোখের সামনে যদি তুমি তোমার মাকে শাস্তি দিতে পারো তাছাড়া আমি আর তোমার বাড়িতে যাইব না জালেম সন্তান বইয়ের প্রেমে পাগল হয়ে গেছে বইয়ের সামনা দেখেছে সাদা হয়ে গেছে ডিজিটাল গাধা এই সন্তানটা এইবার বলল তুমি যা বলবে আমি তাই করব এইবার পরের দিন সকালবেলা এসে হেন্ডি টুর পাশার সন্তানটা মার দরজায় ধাক্কা মেরে দুঃখিনি মার দরজাটা ভেঙে ফেলে দিয়া এই জালেম সন্তান মার চুলের বুটি দইরা টেনে টেনে মাকে বাহিরে নিয়ে আসা মার পেটে লাথি মারলো মার পেটে গুজি মারলো মাকে মারে মাকে মারতে মারতে হাতের কাছে একটা লাঠি পাইছে ওই লাঠি দিয়ে মার মাথায় এত জোরে বাড়ি মারলো রে ভাই মার কপাল পেটে রক্ত বের হওয়া শুরু হয়ে গেল দুঃখিনি মা চোখ দিয়ে পানি পড়ে কপাল দিয়ে রক্ত পড়ে মা এইবার ডেকে বলে বাবা রে তুই যে পেটে লাঠি মারলি এই পেটের ভিতরে আমি মা তোরে দশ মাস দশ দিন রেখেছিলাম এটা কি আমার অপরাধ ছিল রে বাবা যে বুকে লাতি মারলি আমি মা দুই আড়াই বছর এই বুকের দুধ তোরে খাওয়াইছি এই বুকের উপর নিয়ে কতদিন তোরে ঘুম পাড়াইছি রে বাবা আজকে স্ত্রীর কথায় আমার মারলি একটা বার তুই মার কাছে জিজ্ঞাসা করলি না আমার কি কোন অপরাধ ছিল এ জানে সন্তান তুই যে আমার কপালে আঘাত করে রক্ত জড়াইয়া দিলি এই রক্ত খাওয়া তোরে লালন পালন করেছি রে বাবা প্রসাবের বেদনায় সৎপট করতে করতে শরীর থেকে এক বালটির মতো রক্ত ঢেলে দিয়েছি আমি মা 
एक बाल्टी रक्त डेले फेले दिया तो के पृथ्वी रालो बातस देखाईसी आज के स्त्रीर कथा আমি মার এত কষ্ট দিলি কেন বাবা একটা বার বললি না আমি মার কি দোষ ছিল অপরাধ ছিল তোরে পেটে রাখা আমি কতদিন না খেয়ে তোরে খাওয়াইছি নিজে সিরা শাড়ি কিনেছি তোর জন্য ভালো কাপড় কিনেছি রে বাবা এত কষ্ট করে লালন পালন করা কি আমার অপরাধ ছিল তোর বাবা মারা যাওয়ার পর অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারতাম কিন্তু তোর সোনা মুখের দিকে তাকায়া আমি মা নিজের স্বপ্ন বিসর্জন দিয়েছি নিজের জীবনের সুখ বিসর্জন দিয়েছি রে বাবা কিন্তু আমি মা তোরে কখনো ত্যাগ করি না সেলের সামনে মায়ে ভাবে বলে কিন্তু ডিটুর পাশার হৃদয়ে দয়া মা না মাঝে মাঝে এখন মা কে মারে আবার কিছু হলে মা কে মারে আবার কিছু হলে মা কে মারে আবার ওই জালে মা স্ত্রী টারাক করে বাবার বাড়িতে চলে গেল ছেলেটা এসে বলে মা বলে স্ত্রী কোথায় বলে আল্লাহর কসম করে বলি রে বাবা আজকে তোর স্ত্রীকে আমি একটা কথাও বলি নাই বিশ্বাস না হলে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে জিজ্ঞাসা কর তোর স্ত্রীর মনে যা চাইছে তাই বলছে রে বাবা তুই বিশ্বাস কর আমি আজকে তোর স্ত্রীকে একটা কথাও বলি নাই জালেম সন্তান স্ত্রীর কাছে চলে গেল যায় বলে কেন এসেছো তাড়াতাড়ি করে বের হ বাড়ি থেকে যাইবা না জালেমা মহিলা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ফাইনাল সিদ্ধান্ত নিয়েছি যদি তুমি আমার নিয়ে সংসার করতে চাও তোমার ঘর সংসার যদি আমার নিয়ে করার ইচ্ছা থাকে তাহলে ফাইনাল সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ফয়সালা তুমি আপন হাতে তোমার মাকে হত্যা করবে জোরে কর না উজুবিল্লাহ আরো আরো জোরে কর না উজুবিল্লাহ জালেম সন্তান বলে প্রাণের বিবিরে মা কে যদি হত্যা করি আমার বিরুদ্ধে মামলা হবে মা কেউ হারাইলাম তোমাকেও হারাইলাম কি অবস্থা তখন হবে বলে আমি আমার কাছে এমন একটা কৌশল আছে এমন একটা উপায় আছে এমন একটা বুদ্ধি আছে আমি তো মহিলা জানি মহিলার অন্তর কিভাবে নরম করা যায় আমি যেইভাবে বুদ্ধি শিখায় দেই সেইভাবে কাজ করব এইবার ছেলেটার স্ত্রী যেইভাবে বুদ্ধি শিখায় দিল এই জালেম সেই পথে চলতে লাগলো বাজার থেকে দুইটা কমলা নিয়ে এসে পরের দিন সকাল বেলা মার দরজায় ডাক দেয় মা দরজা খোল ও মা দরজা খোল মা ডেকে বলে বাবা আল্লাহর ওয়াস্তে আমারে maaf কর এই বৃদ্ধ শরীরে আর তোর আঘাত আমি সহ্য করতে পারি না তোর আঘাতের চিহ্ন দিয়া এখনো রক্ত পড়ে পুস পড়ে রে বাবা আর কত মারবি রে বাবা একটা দিন তো ঔষধ এনে দিলি না রে বাবা ডেকে বলে মা আমি আমার জীবনের অপরাধ তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো মা তুমি আমারে তুমি আমারে দরজা খুলে দাও মা মা দুখিনী যখন দরজা খুলে দিল ছেলে যাইবার মার পা জড়িয়ে ধরে বলে মা স্ত্রীর কথায় তোমার আঘাত করেছি মেরে জিমা কথা দিলাম মা আর কোন দিন আমি তোমারে মারব না মা তুমি আল্লাহর আস্তে আমার মাফ করে দাও দুঃখিনী মা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে বাবার তোর স্থান তো আমার পায়ের না তুই যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিস আয় আয় তুই আমার বুকে মা তখন সন্তান বুকে জড়িয়ে ধরল ও মুসলমান বাইরা আমা মা তখন সন্তানকে বুকে নিল ছেলে তখন কমলাটা ছেলে একটা দুইটা ফালটা মার মুখে দিয়েছে কমলার এক টুকরা দুই টুকরা যখন মার মুখে দিয়েছে মা বলে খোকারে সোনারে এত আদর কেন করতেছিস বলে মা রে এতদিন ভুল পথে ছিলাম মা আমার মন চাই প্রত্যেক দিন বাজার হাট থেকে ভালো মন্দ ফল ফুট নিয়ে এসে তোমারে খাওয়া কিন্তু তুমি তো জানো মা আমার তেমন ভালো রোজগার নাই কেউ যদি আমার সাথে যায় আকের খেতে গিয়া আমি গাছগুলো কেটে দিতাম আমার কেউ যদি ফালগুলো পরিষ্কার করে দিত তাহলে আমার পক্ষে আরো বেশি এক বাজারে বিক্রি করা সম্ভব হতো আর তোমার জন্য ভালো মন্দ খাবারের ব্যবস্থা করতে পারতাম মা ডেকে বলে সন্তান ডেপ বোঝার বাকি নাই যা বাবা যা স্ত্রী কেনে ঘুমা আগামীকাল সকাল বেলা ভোর বেলায় ফজরের নামাজের পরে আমি তোরে ডাক দিয়ে খেতে নিয়ে যাব আমার ভাইয়েরা এইবার মা তাহার যদি নামাজ পরে আল্লাহর কাছে বললেন আল্লাহ 
আমার সন্তানকে তুমি ফিরায় দিয়েছো আর আমার আপত্তি নাই তোমার কাছে যত অভিযোগ দিয়েছিলাম আল্লাহ সমস্ত অভিযোগ গুলো তুলে নিলাম এইবার পরের দিন সকাল বেলা ছেলে আর মা দুইজন মিলে আখের খেতে চলে গেল মুসলমান ভাইরা যখন আখের খেতে চলে গেছে সন্তান যখন আখের খেতে চলে গেছে মাও যখন আখের খেতে চলে গেছে ওই জালে মা স্ত্রী বলেছে ভোরবেলায় ওই রোধের পাতারের মধ্যে ওই এলাকার মধ্যে জমিনের এরিয়ার মধ্যে কেউ থাকবে না मुसलमान राग करते ना कि स्त्री षड़ अनुजाई गिर कर तुले शरीर लोहार मत शक्त बनाया दिए नरम सुरे डाक चिंता कर कोदाल देखे जमीन से हाटू पर ग्रास कर फेले मानस जन चतुर्दिक छुटे सबा चेष्टा करलो क्यों चेष्ट हलो ना कारण और गजब दीते दुनिया मानुष के बसाते सब चोखे सामने से मुहूर्तर मध्य मटर भरे पूरा चले गल कोदाल दिए सौस्तर फिट गर्त कर सन्तान खुजे गोलमी कर इबादत करो इबादते का शरिक करो ना और पिता मातारे सुंदर व्यवहार करो भलो आचरण करो जोरे बोलें चामा भलोबाशा दिल्ली 
আজকে মনে করেন আরেকটি কথা বললেই পরিষ্কার বোঝা যাবে আজকে মহিলারাও কম খারাপ না কথাকে বোঝেন না মহিলার বাড়ির থেকে যদি মহিলার মা বাবা আসে মহিলার মা বাবা মনে আপনার জানের জান পরানের পাখি বরের বউ স্ত্রী ওই স্ত্রীর যদি মা বাবা আসে বউ বাজারের তালিকা করে গোস্ত লাগবি খাসির মুরগির হাঁসের কবি ধরে স্বামীর পকেট খালি করতে সাজা বাজারের তালিকা দরকার महिला तलिका देश विशाल तलिका पिंज आदा रसुन तेल सोबिन पिठे पुटी पकान जा दरकार नारिकेल भूटा खई सब देश दिए बोलते तलिका पाया बोले उच्चरण कर शुरे मद्रासुर फेल कल कल सब हर मुखस्त शासन ना बोका इंजेक्शन घूम बढ़ा खोकाजारे जा शाशुड़ा खुशी अत्याचार निर्तन जुलूम कर आघात कर खूब ख्याल बृद्ध मानुष शरीर खराब हो ग रंगपुर डाक्त चले गे देखान सारा रत कर खूब ख्याल 
আপনার বাবা ডাক্তার দেখার জন্য রংপুরে চলে গেছে আপনার বাবা রাতের বেলায় ডাক্তারের সিরিয়াল পেয়েছে রাত্রি তখন নয়টা বেজে গেছে বাবা চিন্তা করলো এত রাতে মিঠি পুকুরের কেমনে যাব গাড়ি ঘোড়া পাওয়ার সমস্যা হয়ে যাবে ছেলের বাসা যেহেতু মেডিকেলের পাশে যায় ছেলের বাসায় যায় রাত নয়টার দিকে বাবা ছেলের বাসায় হাজির হলাম দেখে বলে বাবা রে বাড়িতে আসিস ছেলে দরজা খুলে দিয়েছে বাবা এইবার ঘরের ভিতর প্রবেশ করেছে ছেলে ডেকে বলে বাবা কোথায় এসেছিল বলে বাবা ডাক্তারের কাছে বলে চিন্তা করলাম বাবা এত রাত হয়ে গেছে বাড়িতে না যাই ছেলের বাসা এখানে আছে এজন্য তোর বাসায় আসলাম ছেলে বলে আব্বা এভাবে কথা বলতেছেন কেন বাসা কি আমার এ বাসা তো আপনার আমি কার আমি তো আপনার ছেলে এভাবে বলেন না আমার কষ্ট হয় সুবাহান আল্লাহ ছেলে ভালো এখন বউকে যা বলতেছে বউ আব্বা তো নয়টার দিকে আসলো কি খাইছে না খাইছে একটু ওট বাবার জন্য একটু রান্না বান্না কম বউ ডেকে বলতেছে শোনো সারাদিন অনেক হাত হাড় ভাঙা পরিশ্রম করছি আমার হাত পাও চাবাচ্ছে খিসখিস করতেছে আমার পিঠের ভিতরে এটা টান ধরে একটা ওয়াক খালি ব্যথা করতেছে মাথা তুলবার বাড়ি চিনে মাথা খালি চিন 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 করতেছে এই অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি তোমার বাবার জন্য রান্না করতে পারবো না বাবা এখন বলে ছেলে বইয়ের অসুখ বউ কষ্ট দিস না তুই কি মনে করেছিস আমি না খেয়ে এসেছি বাজে শাল নামিন হোটেল আছে না ওই জায়গা থেকে খাই আসছি তুই বউ কষ্ট দিস না চুপ করে থাক আমার ভাইয়েরা এইবার রাত এগারোটার দিকে আবারও কে যেন বাড়িতে আসলো ছেলে বলতেছে আপা চিন্তা করলাম বান্ধবীর সাথে একটু এলাকায় আসছিলাম তো চিন্তা করলাম আপার বাড়ি কাছেই তুই যেন আপার বাড়িতে যাই আপা তুই কি কিছু মনে করলে কয় মনে করে মনে তুই একশো বার আমার বাড়িতে তুই তো আমার ভাই আপা এবার নিয়ে যা করছে তুই কি খাবো ভাই কয় না বান্ধবীদের সাথে ফুচকা চটপটি অনেক কিছু খাইছে আপা কিছু খাওয়া তোক না খাই আমার ঘুম হবি তুই আমার মায়ের পেটের ভাই রে তুই কি খাবো ক কয় আপা যা পারিস তাহলে ক এইবার আপা ফ্রিজ থেকে খাসির গোস্ত মুরগির গোস্ত গরুর গোস্ত বাই করে চোদ্দ আইটেমের খাবার দিয়ে ছেলেকে খাওয়াচ্ছে আর এই ছেলেটা টেয়ার পায়া দেখে কিরে রায় তোরা থেকে খায় তাকায় দেখে সালা খাচ্ছে তখন চিন্তা করতেছে আল্লাহ আমার বাবা নয়টার দিকে আসলো আমার স্ত্রী রান্না বান্না করলো না ওর নাকি হাতে ব্যথা পায়ে ব্যথা ওর নাকি মাজাই ব্যথা কমরে ব্যথা মাথায় ব্যথা আল্লাহ বলে এই সুলসুলে ওয়াজ দেয় চলবি এখন বদরের যুদ্ধ শুরু কর কিসের যুদ্ধ বলে আল্লাহ কেমনে করবো বাড়ি থেকে কিছুই নাই এইবার দেড় হাতে একটা লাঠি পাইছে ভাই ওই লাঠিটা নিয়ে আসে বাস বাড়ি আলির একেবারে নরম জায়গা দেখে যেই জায়গায় মানলে ডাক্তারেও দেখাইতে পারবে না একেবারে বিছনের জায়গা সেন্দে এমন জোরে একটা বাড়ি মারছে স্ত্রী লাভ মারে কাউ কাউ করে ওটা অন্য ঘরে দৌড় মারছে শালা ডেকে বলে দুলে ভাই ব্যাপারটা বুঝলাম না কয় বেশি কথা কষ্ট না তুও কিন্তু খাবো কয় দুলে ভাই হয়েছে কি মাথা গরম করে না কয় আয় আয় দেখ তো এটা কে কয়টা তা ওই কার বাপ কয় আপনার বাপ আমার বাবা নয়টার দিকে আসলো তোর বোনের নাকি মাথা ব্যথা কমরের ব্যথা ও উঠলো না বাবা কি কিছু খাওয়াইলো না আর তুই রাত এগারোটায় আসলি তোর জন্য এত সুন্দর পাখের ব্যবস্থা হলো এইবার সালা ডেকে বলে ও তুলে ভাই মনে কিছু নেন না আমার পক্ষ থেকে আপারে আর একটা ঝাড়েন আর একটা সাঁটা এই কায়দার বউ আছে না নাই আর গ্রামের যদি একটা ফকির আসে ওই মহিলা গরম ভাত ছিলেন স্বামী এসে কয় কিরে ফকির ও কাদর কয় ফকির লোক এটা আমার গ্রামের চাচা হয় আগে খুব জায়গা জমে আসলো অভাবে পরে এখন ভিক্ষে কর রাতের বেলা না কে ঘুমাইছে সকাল বেলা কি খাবেন না বাবা দুইটা চোখের পারি ছেড়ে দিয়ে বলে সন্তান আমি যেদিন তোর ছোট সালা হয়ে তোর বাড়িতে আসতে পারবো সেই দিন আমি তোর বাড়ির খাবার খাবো না উজবিল্লা জোরে কম কত দুঃখে কথা বলেছে বাবা যা আজকে বাস্তবতা মিল করে দেখেন একই কথা
আপনার সংসারে আমার সংসারে একই অবস্থা আজকে আমার মা বাবা আসলে আমার বইয়ে রান্না করতে বিরক্ত হয় বলে এত টাকা বাজার করো কেন তোমার কি ভবিষ্যৎ নাই আমার ছেলে মেয়ের দিকে দেখো না খালি তোমার মা বাবাকে খাওয়াও এই বেয়াদব তো থাপ্পড় মারতো 32 টা দাঁত ফেলে এরকম হুমকি দেওয়া লাগবে বউ বইয়ের কাছে ইতিম হন না কথা কি বলেন না শাসনে রাখেন যাই আপনার মা বাবাক দেখতে পারে না আপনার বোন ভাইকে দেখতে পারে না ওকে একদিন হুমকি দেবে ভালো হলে হয় নইলে কিন্তু খবর খারাপ আছে রে সামনে পয়লা ডিসেম্বরে তোরে তালাক দেখেন তো আবার একটা জানুয়ারি কর্ম বউ এমনি সাইজ হয়ে যাবে রে ভাই কিন্তু শিক্ষা জামাই হওয়া লাগবে এখন আপনি বইয়ের চামড়া সাদা থেকে আপনার মাথায় কাজ করে না নতুন বিয়ে করে শ্বশুর পালসার ডিসকভার দিয়েছে এখন বউও একেবারে বিউটি পার্লারে কি সাজগোজ দিয়ে বউক এখন পালসারে তুই ঘরে আমার এক মামা কয়েকদিন আগে বিয়ে করছে মামা কইলাম মামা ভিসনে রেখে কই মা ভাগনে তুমি বিয়ে খেলে কা আমি আপনি তো বিয়ে খেছি কই তুমি মামি দেখো নি এটাই তো তোমার মামি আমি কই এটা মামি না হুর পরি এরে কি সাজান সাজাইছেন বলে ভাগ না রে বিয়ে করার দশ পনেরো দিন তো নিজের ঘরে নিজের জিনিস দেখলাম এলাকার মানুষের একটা হক আছে না আজকে হুন্ডাই ঘুরব আর আমার বউকে দেখায় একটা হক আদায় করে আসি ওই সুন্দরী বউ দেখায় করে খালি বউকে ব্যাপারটা করে দেখানোর কারণে তোর বাদাম কেমনি আল্লাহ বউক আবার কাছিনিয়া চাপে ধরে একটা ক্লিক করে সেলফি তুলে ফেসবুকে লাগে বন্ধুরা আমার পাশে আমার স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে দেখো তো কেমন লাগে কেরে তোর বউ তুই ফেসবুকে দেখাচ্ছ মানুষ স্বাভাবিক না গুনে ভাই কথা কি খারাপ কিছু বললাম এই তো চরিত্র আমাদের হয়ে গেছে আর যে মেয়ের ঘুরে বিয়ে হয় না কলেজ ইউনিভার্সিটিতে স্কুলে যাওয়া আসা করে ওর আবার মা বাবা কয় নতুন নতুন যুগ নাম সে মেসেঞ্জারে বন্ধু বান্ধবেরা লেখা পেপার পত্রিকা অনেক কিছু খবর বা লেখাপড়া পাওয়া যাবে আব্বা গাইড পাওয়া যায় ফেসবুকে আপনি একটু টাচ মোবাইল নিয়ে দেন বাবা তো নিয়েই দেবে না জোর করে কিনে নিছে কথা কন ঠিক নামে ঠিক এখন ওই মহিলে খালি কি লেখাপড়া ফেসবুক ইন্টারনেটে আসতে আরো যে কত কি আছে রে ভা ওই মেয়ে এখন সাজে গুজে সেলফি তুলে বলে আমি গ্রামের মেয়ে দেখে আমারে কেউ একটা লাইক দেয় না তুই আয় তোর সোফা লাইক দে কথা কোন ঠিক নামে ঠিক এরকম মহিলা আছে না নাই তুমি ব্যাপারটাই ছবি তুলে ফেসবুকে ছাড়ো খালি মরে দেখ এই ব্যাপারটা নারী সহজ দেহান নামি কথা কোন ঠিক নামে ঠিক আপনারা মনে বিরক্ত হয়েছে আমার ভাইরা বাকি আলোচনা শেষ করে যায় রাগ করেছেন তরুণ যুবক আসন ভালো করে আসন খবরদার ওই মাকে বাবাকে কষ্ট দিবি না প্রয়োজনে বউ তালাক দিয়ে আরো পর্দা নিশে ভালো মহিলাকে বিবাহ করবে আমি গোলাম রব্বানি বলে দিলাম মহিলারা যত খুশি আমার উপরে বেজার হোক ওরা মনে মনে করছে আল্লাহ হুজুরের উপর গজব পড়ে না হক কথা বলে তো সবাই বেজার কথা কে বেজার না সুদখুরের সামনে সুদের ওয়াজ করা মানে জোকার জোকের মুখে লবণ দেওয়া একই অবস্থা ঘুষ করে সামনে ঘুষের ওয়াজ করা মানে কি ওরে বাবা কইলে হুজুর তাজা হুজুর এলে চলে পারল মানে হক কথা বললে দস্ত বেজার কথা কোন ঠিক না আছে আমার ভাইরা খুব কেয়ার করে শুনেন ছেলেটা তো গ্রাস হয়ে গেল জমিন থেকে বিদায় নিয়ে গেল এর জন্য বলি বাজান খবর তার মা বাবার মনে কষ্ট দিবে না অনেক আলোচনা করা সম্ভব হলো না এইবার আমি সেই দিকে চলে যাই যে দিকে আমার আলোচনা করা উচিত এইবার ওই লোকেরা বললো ও আল্লাহর পয় গাম্বার মুসা একটু আল্লাহর কাছে জেনে নাও এই গাবি চাষাবাদের কাজ করলে চলবে কি না আল্লাহর নবী মুসাকে মুসা নবী আল্লাহকে বললেন আমার আল্লাহ আয়াত নাজিল করে জানায় দিলেন বলেছেন এই গাবি চাষাবাদের কাজ করলে চলবে না পানি সেচনের কাজ করলে চলবে না একেবারে নিখুঁত নির্ভেজাল গাবি হতে হবে ওই লোকেরা বললো মোসা নবী রে এইবার আপনি সঠিক তত্ত্ব সত্য তথ্য নিয়ে এসেছেন জরে বলেন না ভাই সোবাহান আল্লাহ 
आविष्कार करते चाहिए निखुद एक जबई करते লোকেরা তখন গাবি খোঁজা শুরু করে দিল খুঁজতে 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 কোথায় এরকম গাবি পাবে হঠাৎ করে যুবকদের কানে আওয়াজ আসলো একটা মহিলা বলে ছেলে রে গরুর দড়িটা আসতে টান এত জোরে টানিস না আমার এই গরুর শরীর একটু ব্যথা লাগতে পারে আঘাত লাগতে পারে এই কথা শুনে যুবকেরা তো উড়ে এসেছে মহিলা সামনে এটা বলে ও মহিলা এই গরুটা কার মহিলা বলে কথা যদি বলার প্রয়োজন হয় আমার ছেলের सामने আল্লাহ বলে শরীরের ওপর একটা মোটা কাপড় দিয়ে সুন্দর করে তোমার দেহটা ঢাকা রাখবা উসু নিসু তো পাজান না বোঝা যায় সুরা নুরের তাফসীর সুবহান আল্লাহ আর ওরা মানুষ দা কি দেখতে কি কোন বোরকা যদি বানায় আট দশ প্রকারের লেস চুমকি কত কি রে মুসলমান রাগ করেছে আর কত ওয়াজ এগুলো ওয়াজ না ওয়াশ করা লাগবে বেরেনটা ওয়াশ করেন ভালো করে সারা জীবন ওয়াজ করলাম ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না ঢাকা কল্যাণপুরে নামাজ পড়লাম আলোচনা শেষে দেখি দেয়ালে লেখাছে চোর 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 জুতা চোর হইতে সাবধান সারা জীবন এই হুজুর খুদ্ব বয়ান দেখ মসজিদের জুতা চুরি বন্ধ হয় না কথা কোন ঠিক না বেটি সাড়ে তিন লক্ষ মসজিদে বয়ান হয় বয়ান শেষে দেখা যায় ভালো সেন্ডেল না খালি কি তাই বগুড়াতে আজব ঘটনা ঘটে গেল ভাই বলবো বগুড়ার একটা শিল্পপতি ভদ্রলোক কাছের বোতলে আর সির বোতলে পেশাব করতাম কিন্তু ওই বড় লোক আর একটা বড় বড় মনের ভাব আছে না ওই দামি একটা বটের ভিতরে পেশাব করে ধিপি একটা ব্যাগে নিয়ে রওনা করছে পেশাব নিয়ে মানুষ যান না বুঝতে পারে শিল্পপতির হাতে কি কোথায় বলছে হঠাৎ করে মাকরিবের আজান মসজিদ হয়ে গেছে আগে কার সাসার আজান দিত কি আজান আজান সই কম হোক কিন্তু সাসার দিলটা সই ছিল কথা কোন ঠিক না বেটি আগে কার মুরব্বি সাসারা এইভাবে আজান দিত আল্লাহ কি খন झाड़ा हटातना झाड़ी 
ওই খালি আসে খোঁজে ট্যাপে পানি নাই এটা হইতে উঠে আরে হুজুরে কি সব কথা খেয়াল থাকে পানি তোলার কথা মনে নাই মন তো কথা কর না কে ভাই মন তো আমরা হুজুর দেখছি আমারে মন না আমরা যে বইয়ের সাথে প্রেম ভালোবাসা করি দুনিয়ার কেউ পারবি না কি খ ভালোবাসা কাকে বলে হুজুরদের পরিবারের দিকে তাকে দেখে তোদের তো প্রত্যেকদিন মারামারি হয় কথা কর না কে তোরা বইয়ের সাথে কি প্রেম করব প্রত্যেকদিন খালি ঝগড়া ঝাটি আরে যা তোর বাপের বাড়ি থেকে যৌতুকের টাকা আমরা জীবনে কোনোদিন একটা হুজুর বাংলাদেশে পাওয়া যাবে না একটা টুপিয়ালা হুজুর বোক পিঠে যৌতুকের টাকা আদায় করছে পাওয়া যাবে এ মুসলমান আছে এজন্য হুজুর টাকা পয়সা হুজুরদের চরিত্র ভালো হুজুরের টাকা হলে সিনেমা হল দেয় না হুজুরের টাকা হলে যাত্রা দেয় না হুজুরদের টাকা হলে এতিমখানা দেয় মাদ্রাসা বানায় মসজিদ বানায় জরে কোন সুবহান আল্লাহ এজন্য হুজুরেরা খারাপ না আলেমেরা খারাপ না ভালো করে বলেন এই যে মুসানবীর বিরুদ্ধে কারুন যাকাতের ওয়াজ করলেন যখন এই কারুন যাকাত দিতে হবে আল্লাহর বিধান কারুন বলল মুসা তুই আমার সাথে লাগছিস দেখ তোর সাথে কেমনে লাগে তখন সবদা নামের একটা মহিলাকে রেডি করলেন এই সবদা মুসানবী যেখানে ওয়াজ করবে মুসানবী যেখানে বয়ান করবে ওখানে দাঁড়ায়া শুধু একটা কথা বলবি তোমরা দিনের বেলায় যেই মুসানবীর ওয়াজ শোনো রাতের বেলায় এই মুসানবী আমি সবদার সাথে রাত কাটাইছি নাউজবিল্লাহ আর আস্তে কোন অথবা আগামী কালকে বল আর জোরে কোন নাউজবিল্লাহ সর্বজন্তকার কারুনের কথা কি বানানো ভালো করে বলেন মুসানবী ওয়াজ করতেছেন বিশাল জনতা শুনতেছে সবদাও বসে শুনে সবদা মুসানবীর ওয়াজ শুনতে শুনতে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদে আজকেও দেখা যায় কত ভালো ভালো আলে মজ করে মানুষ কাঁদতে কাঁদতে অন্য ধর্মের মানুষ এসে হাত ধরে কালে মা পরে মুসলমান আজকে সেই কোরআনের পাখি গুলোর দাম কোথায় জাতির মানুষ দিতে চায় না ভালো করে শোনে আমার ভাইয়েরা মুসানবীর বয়ান শুনে সবদা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদে কারণের দুইটা লোক বলে সব দা সব লোক তো মুসানবীর দলে যায় তাড়াতাড়ি করে ওর আসল কথা ফাঁস করে দে এইবার মুসানবীর ওয়াজ করতেছে মহিলা দাঁড়াই না জোর করে আরো দুইজন টেনে দাঁড়িয়ে দিয়েছে এইবার সবটা যখন দাঁড়াইছে কারুনা দাঁড়ায় বলে মুসা ওয়াজ স্টপ কর বন্ধ কর মুসানবী বলে কি হইছে ভাই ওই যে কোনায় দাঁড়াও কে দেখছে দেখছে না মাল দাঁড়াছে দুই নাম্বার জিনিস চেনো না শব্দা কেন দাঁড়াইছে এই শব্দায় তোমার কি বক্তব্য আছে বলো বলো মুসা তোমার সাথে কি করছে বলো বলো শব্দা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে আপনি কি আল্লাহর পয়গাম্বর মুসা মুসা নবী ডেকে বলে হ্যাঁ আমি আল্লাহর পয়গাম্বর মুসা এইবার আল্লাহ নবী মুসা ডেকে বলে মহিলা রে আমার বিশ্বাস হয় আমি জীবনে কোনোদিন তোমারে দেখে নাই এ কি বলতেছে আমি জানি না তুমি কি বলতে চাও আমি একটু শুনি বলো সবটা দাঁড়িয়ে বলে ও পয়গাম্বর মুসা এই কারণ মাঝে মাঝে আমার ঘরে আসে কিন্তু আমার কাছে একটা চক্রান্ত গোপনীয় ক্রিমিনালের একটা প্রস্তাব দিয়েছে আমি যদি তোমার বিশাল জনসভার মধ্যে দাঁড়াইয়া বলতে পারি তুমি আমার সাথে রাত কাটাইছো সে নাকি আমার এত টাকা দেবে এত টাকা দেবে জীবনে আর কোনোদিন টাকার অভাব হবে না কিন্তু আল্লাহর নবী মুসা আপনার চেহারা এত সুন্দর যার মুখ দিয়ে এত সুন্দর দিনের কথা আখে রাতের কথা বের হয় এত সুন্দর যার বয়ান সে কোনোদিন ভাষণকারী হতে পারে না ও মুসা নবী এই অপবাদ আমি তোমারে দিয়া দোজকে যেতে পারবো না বরং তোমার বয়ান শুনে কলিজা ঠান্ডা হয়ে গেছে মুসারে তোমার দলে আমারে কালে মা পড়াইয়া আমি সবটা তৌবা পরে আজকে তোমার দলের লোক হয়ে গেলাম বলেন সুবাহ আল্লাহ